హలో ఫుడీస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం నేర్చుకునే వంట ఉసిరికాయ పచ్చడి అండి పచ్చి ఉసిరికాయలతో పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం ఎంతో ఈజీగా ఎంతో సింపుల్గా ఈ పచ్చడి ఇంట్లోనే తయారు చేసేద్దాం ఇప్పుడు ఉసిరికాయలు దొరుకుతున్నాయి కదండి చాలా హెల్త్కి ఎంతో మంచిది చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు నెయ్యి వేసుకొని తింటే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది మరింత కాలసం మీకు కనుక నేను చెప్పే రెసిపీలు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ విలువైన కామెంట్స్ని కామెంట్ బాక్స్లో నాకు తప్పకుండా తెలియచేయండి మరి ఉసిరికాయ పచ్చడి తయారు చేయడం ఎలాగో ఏ చేసుకుందామా మరి ముందుగా ఒక పావు కేజీ ఉసిరికాయలని తీసుకోండి అంటే పచ్చి ఉసిరికాయలు రాతి ఉసిరికాయలు అనమాట లావుగా ఉంటాయి కదా వాటిని తీసుకోండి తీసుకొని శుభ్రంగా కడగండి అంటే మనం దాని మీద మట్టి కానీ ఏదైనా మచ్చలు ఉన్నా వాటిని తీసేసుకోవాలంట శుభ్రంగా కడిగి వాటిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా అంటే నేను ఇప్పుడు మీకు ఎలా చూపిస్తున్నాను అలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయండి అనమాట అంటే లోపల గింజ మనకు అవసరం లేదు మనము దాన్ని చాలా సన్న సన్న ముక్కలుగా ఈ పావు కేజీ వాటిని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఉసిరి చాలా మంచిదండి ఆరోగ్యానికి ఈ ఉసిరికాయలు దొరికేటప్పుడు ఉసిరి ఆవకాయ కానీ ఇలా ఉసిరికాయ తొక్కు పచ్చడి కానీ చేసుకోండి చాలా మంచిది ముందుగా బాండీ పెట్టుకొని బాండీలో తగినంత నూనె వేసుకోండి నూనె వేసుకొని నూనె వేడెక్కాక మాత్రమే అంటే ఇప్పుడు ఒక పావు కేజీకి ఒక పది ఎండు మిరపకాయలు కారం మీరు చూసుకొని వేసుకోండి మీరు కారాన్ని బట్టి అలాగే ఒక మూడు పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేయండి మూడే మూడు పచ్చిమిరపకాయలు అంతేనండి ఇవి చక్కగా వేగాలి అంటే ఇవి మనము నూనెలో వేసి వేపినప్పుడు చక్కగా వేగాలన్నమాట గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి ఇవి రావాలి వచ్చిన తర్వాత మనము మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసేసుకోండి మిక్సీ గిన్నెలోకి తీసుకున్నాగా వీటిని ఆరనివ్వండి మిక్సీ గిన్నెలోకి అప్పుడు వెంటనే వేసేయకూడదు కాబట్టి ఆరాలి ఆ తర్వాత మళ్ళీ అదే బాండీలో మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారు ఇందాక కట్ చేసుకున్నటువంటి ఉసిరికాయ ముక్కలు ముక్కలుగా తరిగాం కదా వాటిని వేసేసుకోండి ఇంతేనండి ఇవి మగ్గాలి అంటే మీరు స్పూన్ పెట్టి ముక్కను తాకితే ముక్క చక్కగా విరిగిపోవాలన్నమాట అందుకని మాడకుండా కంటిన్యూస్గా తిప్పుతూ వేయించండి మీరు ముక్కని ఇలా పట్టారనుకోండి అది మెత్తగా అయిపోవాలన్నమాట అంటే అది మినిమం ఒక టెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుందండి ముక్క విరగాలి విరిగితేనే అప్పుడు వేగినట్టు అనమాట అప్పుడు మాత్రమే మనకి పచ్చడి బాగుంటుంది లేకపోతే బాగుండదు కంపల్సరిగా మీరు ముక్కని వేయించండి ముక్క మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొని మెత్తగా వేగాలి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే జీలకర్ర ఇందాక మనం ఆరబెట్టుకున్నాం కదా ఎండు మిర్చి దాంట్లోకి జీలకర్ర అలాగే దీంట్లోకి చిన్న ఉల్లి వేసేసి మెత్తగా పేస్ట్ చేసేయండి ఉప్పు వేసి ఉప్పు వేసుకొని తగినంత మెత్తగా పేస్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ఉసిరికాయ వేస్తే నలగచ్చు నలగకపోవచ్చు అందుకని ముందుగా పచ్చిమిర్చి ఎండు మిర్చి పేస్ట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మీరు ఉసిరికాయ వేసి చక్కగా పేస్ట్ చేసేసుకోండి అంతేనండి మళ్ళీ దీన్ని తిరగ మూత పెట్టుకోవడం బాండీ పెట్టుకొని బాండీలో నూనె వేడెక్కాక ముందే చెప్తున్న నూనె ఎప్పుడు వేడెక్కాలండి వేడెక్కిన తర్వాత మాత్రమే తిరగమూత గింజలు వేయాలి తిరగమూత గింజలు అంటే ఎండు మిర్చి పచ్చిపప్పు తర్వాత మినపప్పు జీలకర్ర ఆవాలు అంతేనండి ఎంగవ కరివేపాకు ఇవి వేసి వేగాక మాత్రమే ఎప్పుడు అయినా సరే మనకి వేగాలి లేకపోతే పచ్చి పచ్చిగా ఉంటుంది కూర అయినా పచ్చడైనా ఏదైనా సరే నాలుగు చిన్నుల్లిపాయలు కూడా తొక్కుకొని వేసుకోండి అంటే నల్ల కొట్టుకొని వేసుకోండి అవి కూడా వేగాలండి ఇవి వేయడం వల్ల మంచి సువాసనతో పాటు పచ్చడికి మంచి రుచి వస్తుంది అనమాట ఇవి చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేదాకా వేయించండి వేయించాక ఇంచనండి పచ్చడిని తీసుకువెళ్ళి దీంట్లోకి కలిపేయండి రెడీ అయిపోయిందండి మనకి ఉసిరికాయ తొక్ అంటే తొక్కిన పచ్చడి అనమాట నూరుకున్న పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది ఇంకెందుకు ఆలస్యం వేడి వేడి అన్నంలో తినేద్దామా మరి మీకు కనుక నేను చెప్పిన రెసిపీస్ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ విలువైన కామెంట్స్ని నాకు తప్పకుండా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి చాలా రుచికరమైనటువంటి ఆరోగ్యానికి ముఖ్యమైనటువంటి ఉసిరికాయ పచ్చడి ఎలా తయారు చేయాలో మనం ఈరోజు తెలుసుకున్నాం కదా నమస్కారం